Estamos saludando desde el Centro Recreacional Tayuna de la Caja de Compensación Familiar del Departamento del Magdalena. En nombre de nuestra directora, la doctora Marta García Valencia, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Juguemos con Cajamar. En esta oportunidad, de manera virtual, pero le voy a dar la bienvenida también a mi compañero de fórmula en este domingo, es el señor Diego Villalba Calderón. Diego, buenos días. Darwin, muy buenos días a todos. Gracias también a los que nos están viendo en esta transmisión para todos los afiliados. Sean bienvenidos. Vamos a disfrutar de una actividad eh, que realizamos y por supuesto queremos que ustedes de donde estén se sientan cómodos y disfruten de esta actividad. Vamos a divertirnos, vamos a gozarla y les vamos a explicar en qué consiste. Es importante mencionarlo, Diego, esta actividad nosotros siempre la disfrutamos en Santa Marta desde esta sede, desde el Centro Recreacional de Yuna y en lo largo y ancho del departamento de Magdalena vamos a los diferentes municipios para que todos los chicos del Magdalena disfruten de esta actividad. Juguemos con Cajamar. Es una actividad, Diego, que trata de rescatar, busca rescatar los juegos tradicionales que siempre estuvimos jugando cuando estábamos pequeños y queremos que ustedes, los niños de ahora, también los vivan como juegos propios y lo disfruten. ¿Juegos como cuáles, Diego, podemos presentar a los niños? Bueno, pero también los grandes, ¿ah? ¿eh? Recuerden que la persona adulta también puede participar y se transporta a cuando era niño. Por supuesto, imagínense, por ejemplo, vamos a tener carrera de huevo en la cuchara. Uno, dos, esta, el trompo, maestro, hágalo de nuevo. Ahí no, está. ¿Qué? Oiga, se me olvidó. Este no es el trompo, oiga, este oiga, es el oiga. yoyo, chicos. Este es el yoyo. Eh, pero también vamos a tener trompo, Diego. También claro, vamos, a, vamos a tener carrera en costalados. Vamos a tener el, Cuerdas. la cuerda, el hula hula que usted tiene en la mano. Los yaces y los boliches. Y algo muy importante que jugaban también nuestros padres, más que todas las madres. Chicos, antes jugaban, niños jugaban la peregrina. Y hoy le vamos a explicar de dónde vienen esos juegos, cuál es la historia y por qué son tradicionales. Todo eso en esta edición de Jugamos con Caja Más de la Caja de Compensación Familiar del Departamento del Magdalena. Bienvenidos. Ya regresamos. Y dándole inicio a esta edición de Jugamos con Caja Más, los voy a dejar en compañía de dos compañeras para que ella les presente la primera prueba. Ella les va a presentar y les va a hablar acerca de la peregrina. Victoria Hernández y María Fernanda Moreno. Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, Darwin. Claro que sí, seguimos con más de este Juguemos con Cajamá. Y claro, la, el próximo juego es la peregrina. ¿Tú lo has escuchado, Mafe? Claro que sí. La peregrina es un juego muy sencillo. No tienes que comprarlo ni nada. Solamente puedes dibujarlo en la tierra o en el piso. Y como lo dijiste, Vicky, la peregrina es un juego tradicional el cual puedes dibujarlo de diferentes formas. Y así también tener en cuenta que su numeración es del 0 al 9 o del 1 al 10. Claro que sí, y otro de los datos curiosos de este juego es que no se conoce su origen con exactitud, pero se dice que lo jugaban los griegos y los romanos. Eran juegos lineales. Aparte de eso también se habla de que lo crearon los monjes para salir del aburrimiento y las costumbres. También sabía Vicky que en la peregrina se puede jugar de un solo niño. Pero para ser más divertida y competitiva, lo puedes hacer de dos a más niños. Vicky, es muy importante también que no, cada niño tiene que tener su tejo. Claro, y aparte de esto, existen varias formas. O bueno, en este momento son dos formas las que vamos a utilizar para ver quién decide y quién pasa primero. Una de ellas es el dado y la otra es con una línea y quien lance el tejo más cerca de la línea es quien inicia. Ok, Vicky, como habíamos dicho, una de las formas didácticas es el dado. Con el dado, el, primer, el niño que lance y tenga la mayor enumeración es el primero que llega. Y estos son los pasos para dar inicio a este juego tradicional llamado la peregrina. El niño debe situarse detrás del primer número con el tejo en la mano. Luego tiene que lanzarlo. El cuadro en el que caiga se llamará casa y ese no se puede pisar. El niño debe comenzar a recorrer el circuito saltando a patacoja en los cuadros. Si se trata de doble cuadro, van los dos pies. Y si se devuelve de la misma manera, recoge su tejo. Bueno, 
Bueno, y de esta manera les mostramos el paso a paso del de juego tradicional La Peregrina. Claro que sí, nos vemos en una próxima edición de Juguemos con Cajamá. Bueno, muy bien, seguimos disfrutando de la actividad Juguemos con Cajamá desde el Centro Recreacional de Yuna en este domingo espectacular. Esperamos que ustedes también estén gozando de sus casas, los adultos y los niños. Los voy a dejar en la compañía de Jan y nuestra compañera también Andrea. Así que que lo disfruten. Hola, ¿qué tal niños y niñas? Bienvenidos a nuestro juego del Hula Hula. Bueno, este juego es súper sencillo y divertido. Que consiste en hacer girar este aro alrededor de nuestra cintura, nuestra cabeza, los brazos y hasta las piernas. Es súper divertido, claro que sí Andrea. Eh, y esto lo pueden jugar tanto los niños como las niñas, los adolescentes, porque además de eso, de, de jugar, también nos sirve para ejercitar el cuerpo. En, este, en nuestra actividad de hoy queremos que recuerden este juego y claro que sí lo practiquen en casa con su familia. Hagamos entonces Andrea una demostración. Para jugarlo vamos a colocar el aro aquí en el en la parte de la cintura y vamos a hacer un pequeño impulso con nuestros brazos y del resto es generar movimiento para darle impulso para que el aro jamás se caiga entonces mírenlo para realizar este juego necesitamos un aro de plástico puede ser de manguera o de metal liviano el tamaño varía si eres adulto o niño el objetivo es no permitir que el aro se detenga. Para eso, con pequeños movimientos de cintura, le damos impulso para que siga girando. ¿Sabían ustedes que su nombre fue dado por marineros que llegaron a Hawái y encontraron similitud entre el movimiento de los bailes típicos hawaianos y el movimiento que se genera al girar el aro? Bueno, y así como lo ven, de esta manera súper divertida, jugamos con nuestro aro, con nuestra hula hula, así como jugaban nuestros papás, ¿sí? Cuando en el colegio, los profesores de educación física nos colocaban a jugar, ¿sí? Esa era la instrucción, jugar y así en los recreos, incluso en nuestros barrios, en nuestras calles, se volvió este un elemento súper divertido para jugar entre amigos en la cuadra. Bueno, y este juego tradicional lo tenemos en todas nuestras ediciones de Juguemos con Cajamap. Bueno, ¿y qué te parece, Andrea? Si más bien suelta eso ahí y vamos a seguir jugando nosotros porque te voy a ganar. ¡Va! ¡Ay! Y continuamos con otro juego tradicional de esta edición de Jugamos con Cajamar. Lo voy a dejar en compañía de Camila Parada y Carlos Muñoz. Y es el turno de la cuerda. La cuerda es un juego tradicional que se ha jugado de generación en generación. Esto quiere decir que nuestros padres, nuestros abuelos y hasta bisabuelos han jugado esto cuando eran niños. La cuerda es un juego súper divertido en donde puedes hacer infinidades de trucos y al mismo tiempo divertirte. Para este juego solamente necesitamos tres cosas. Una cuerda, poco espacio y muchas ganas de divertirnos. La cuerda principalmente consiste en un paso a paso sobre todo nuestro cuerpo que ayuda a todos nuestros niños a desarrollar su capacidad motriz. Los tipos de juegos de cuerda, el primero es individual, que consiste en un solo participante en brincar la cuerda sobre su diferente cuerpo. Grupal, que consiste en dos personas de extremo a extremo y un participante ingresa sobre el juego. Además de ser muy entretenido, el salto con cuerda nos ayuda a tener músculos súper fuertes como el del Capitán América ya que se considera adecuado para el corazón y los pulmones. También contribuye a mejorar el equilibrio, la coordinación, la velocidad y el ritmo, lo que nos ayudará a ser los mejores en los deportes y a tener reflejos de ninja. Muy bien, esperemos que sigan disfrutando de sus casas, la familia, los adultos, los niños, papá y mamá. Vamos a continuar entonces con esta actividad de Juguemos con Cajamac y los juegos tradicionales. Para eso, en el día de hoy, hemos invitado a nuestra compañera Camila y Jennifer. Son ellas quienes les van a explicar en qué consiste los yaces. Así que quedan en buenas manos. Los yaces son un juego tradicional por excelencia, en donde se busca que los participantes creen estrategias para que sean mucho más ágiles. Para este juego, solamente necesitamos 
una mesa o una base plana, los yeses y una pelota. Muy bien Camila, vamos a mostrarles a todos los niños y a todos nuestros afiliados la forma más fácil de jugar yeses tradicionales. Dato curioso, al principio del siglo XX los primeros yeses eran de hierro, ¿sí? De hierro, ¿se imaginan lo difícil que era? Pero ahora en la actualidad son de plástico, lo que facilita jugar con ellos y que sea mucho más divertido. Ahora sí, vamos a jugar nuestro juego favorito, los yaces tradicionales. Cogemos los yaces y los tiramos en el piso plano. En ese momento, hacemos que la pelota pique y vamos cogiendo yace por yace. Así prácticamente vamos a ir aumentando el nivel de dificultad cada vez que superemos cada nivel. Y de esta manera continuamos con esta edición de Juegos en Caja Mar. Ahora los voy a dejar con Luna Stephanie y Fernando Galofre. Ellos nos van a hablar acerca de otro juego tradicional, la coca. Hola chicos, ¿cómo están? Como lo dijo mi compañero Darwin, mi nombre es Luna Stephanie y les vengo a hablar de este juego divertidísimo como lo es la coca. Pero mi amigo Fernando me va a ayudar con la información. ¿Cómo está Fernando? Así es Luna Stephanie. Es un juego tradicional colombiano denominado la coca. Este juego es especialmente para chicos y grandes que podemos compartir en familia. Este juego se remonta a la época del rey Enrique III, quien puso de moda en esta época el juego de la coca. Pero Fernando, este juego no solo se realiza en Colombia, este juego también se realiza en todo el mundo y tiene diversos nombres como la perinola, el valero y muchísimos más. Sí señora, es muy importante que ustedes sepan que este juego no es solamente aquí en Colombia, también se juega de una manera internacional. ¿En qué consiste el juego? Es muy elemental, es en encestar la mayor cantidad de veces la parte superior sobre el tallo o base de la coca. Claro que sí, además de eso quiero darle opciones por si ustedes en su casa no tienen una coquita, una perinola o un valero como el que yo tengo acá. Entonces, la primera opción es conseguirse un vaso, puede ser de color, puede ser plástico, este vaso puede ser decorado. Dejen que su imaginación vuele, sean bien creativos. Lo que vamos a hacer es abrirle un pequeño orificio, tiene que ser pequeño para que eh, le metamos más o menos un, y, una tirita como esta. ¿Listo? Y vamos a necesitar también una tapita. Ambos van a ser atravesados a una distancia no muy grande, más o menos a esta distancia. Le vamos a decir a mamita que nos ayude. Y vamos a jugar de esta forma, ¿listo? ¿Listo? Vamos a hacer este movimiento y lo ideal sería que la tapita caiga dentro del vaso. Pero si no tienes un vaso y una tapita como esta, puedes utilizar una botella plástica, picarla por la mitad, de igual forma abrirle orificio a la tapita que va a estar acá. No podemos quitar esta tapita, esta tapita debe estar. Vamos a conseguir una extra, vamos a hacer lo mismo, ponemos nuestra cuerdita entre tapa y tapa y vamos a encestar de la misma manera. Así que si lo haces, espero que nos envíes la foto de esta elaboración casera que yo sé que lo vas a disfrutar muchísimo. Pero ven acá Fernando, yo no soy muy buena con la perinola, la coca o el valero o, el valero, o como se llame. Así que voy a invitar a un amigo que hace unos trucos increíbles. ¿Qué te parece si lo llamamos? Me parece súper bien. Así que por favor, Hernando. sigamos más con Juguemos con Cajama. Vamos a invitar a Hernando a que nos muestre un poquito de trucos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Luna. ¿Cómo estás tú? Gracias. Y a la primera también, por favor. Gracias. <risa> a ver, bien. muéstranos. Este truco es supremamente básico. Es el normal. Van a sostener la bolita, la cabecita aquí. Y van a subirla y van a bajarla. Tienen que hacerlo en un tiempo exacto para que la bolita caiga de una. ¿Listo? Y lo único que tienen que hacer es seguir dándole con el dedo, el dedo pulgar hacia arriba para que sigan encestando. Y el que mayor enceste, ese puede ser el ganador. Me refiero a esto. Hernando, pero muéstranos una manera diferente de poder encestar la bolita en el tallo. Bueno, a esto nosotros le llamamos eh, la vuelta al mundo. Uy. Es esto, le damos la vuelta y subimos. Chus. Wow. ¿Listo? Bueno, mis niños, yo creo que ya con toda esta información estamos súper preparados para divertirnos con este maravilloso juego como lo es la coca. Espero les haya gustado. Bendiciones. 
Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros en el Centro Recreacional de Yuna. A todos ustedes, sigan cuidándose en casa. Esta versión de Juguemos con Cajamac y vamos a continuar con esta actividad magnífica. Lo, es, lo dejo en compañía de nuestra compañera María C. y Víctor Brito. Bienvenidos, muchachos. Muy buenos días a todos y vamos a continuar con el siguiente juego tradicional que es el yoyo. Oiga, el yoyo. ¿Ustedes saben de dónde viene el yoyo? ¿Cuál es la historia del yoyo? Sí, Víctor. Eh, según la historia, el origen del yoyo no se conoce, pero el 20 de noviembre del 1866, los jóvenes James Haby y Charles Hetrick fueron los creadores del yoyo. No le llamaban como tal el nombre yoyo, sino bandelero. Pero Víctor, imagínate que el señor Pedro Flores en el 1920 fue el primero que creó la primera fábrica de mundo de yoyo en Santa Bárbara, California. Entonces... Interesante, interesante, ¿sí claro. Pero ¿sabías que hay tres grupos específicos de, de yoyo? No, Víctor, no sabía. A ver, muéstranos. Está el yoyo en espera. Sí. ¿Eh? Está el yoyo sin respuesta. Ah. Y está el yoyo... De cuerda extra. ¡Wow! ¡Qué bien! El yoyo en espera es aquel yoyo tradicional el que todos conocemos que lanzamos y regresa a su puesto. El yoyo sin espera es aquel yoyo que se queda en el puesto, claro que estos yoyos no están capacitados para eso, quedan manejando en la parte de abajo y es cuando hacemos las figuras con las cabullas, el, el famoso columpio que nosotros conocemos. ¡Wow, ¿sabes? Víctor! No sabía eso. Y el yoyo que está de cuerda eh, eh, extra. Es aquel yoyo que es muy parecido al diablo, el que usan mucho los malabaristas. Wow, Entonces, bien. son tres categorías y tres grupos espectaculares. ¡Guau, wow, Víctor, qué interesante! Sí. Pues bueno, ¿qué tal si le mostramos de qué están hechos los yoyos? Claro, veamos de qué están hechos los yoyos. El yoyo es un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales, con una ranura profunda en el centro de todo el borde alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo, se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, Mari, ahora que ya sabemos un poco de la historia del yoyo, ¿por qué no jugamos un rato? Claro que sí, vamos a llamar a los chicos, invitarlos a que jueguen. ¿Cómo Vengan. se muestra el yoyo? Vamos a jugar yoyo. Yoyo. Uh. Y ustedes allá desde sus casas empiecen a jugar este fabuloso juego tradicional. El yoyo. Con todos sus seres queridos, niños y niñas, conviden a todos los que tienen en sus casas y empiecen a jugar y a practicar este juego tradicional, el yoyo. Bueno, y continuamos entonces en esta edición de Juegos con Cajamag. Y en esta oportunidad los voy a dejar con el señor Edwin Cortés y el señor Ronald Andrés. Ellos nos van a hablar acerca de otro juego tradicional, el boliche. Sí, señoras y señores, mi nombre es Ronald Andrés. Y mi nombre es Edwin Cortés y hoy le venimos a hablar de un objeto bastante popular y se puede decir que es uno de los más importantes en los juegos tradicionales. Y este objeto se llama el boliche. El boliche es una esfera hecha de cristal de vidrio y también recibe muchos nombres, eh, depende en qué parte del mundo esté. Por ejemplo, recibe nombres como boliche, canicas, polcas, piquis, Balas, maras, cachinas. Hey, 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 hey. ¿Qué pasó, Ronald? También reciben el nombre de la brasilera, la peruana, la alemana, la chilena, la francesa, la italiana, la colombiana, la venezolana. Esto se debe porque en su interior tiene los colores de la bandera de cada país. Pero los dos nombres más conocidos son boliche y canicas. Los juegos con boliche son diversos, pero hoy... Te vamos a enseñar tres juegos, la hueca, el trivilín y la vuelta a Colombia. Ronald Andrés, un dato bien curioso. El boliche, además de ser utilizado por niños y adolescentes en juegos, también es utilizado por grandes fábricas para aerosoles. Ah, qué bien. Pero yo te tengo otro dato curioso, el... ¿Cuál? Los boliches también son utilizados para la decoración. Excelente. La historia de este juego es bastante desconocida y hasta el día de hoy un completo misterio. Bueno, pero Eddie, pero el boliche sí tiene una historia. Sí, Ronald Andrés, el boliche se dice que 
viene o proviene del antiguo Egipto y también de la época de la Roma precristiana. Se dice que en las tumbas de los niños egipcios se encontraban canicas, tumbas de 3.000 años antes de Cristo. Wow. Bueno, pero esos son solo mitos y leyendas. En 1953, el señor Víctor Hugo, más conocido como Tito Chiarlo, trabajaba en una cristalería en Argentina. Él, junto a Domingo Brecht, fundaron la fábrica de boliches Tinca. Fue tanto el éxito de esta fábrica que hasta el año 2013 producían 400 mil boliches por día. Impresionante, Ronald. Ahora te voy a explicar por qué el boliche es un juego tradicional. Se dice que es un juego tradicional ya que eso viene de nuestros antepasados y a medida que ha pasado el tiempo ha evolucionado hasta el día de hoy. Este juego más que todo lo practican niños y adolescentes, así que esos niños y adolescentes cuando estén de la edad de nosotros van a seguir explicándoselo o mostrándoselo a sus futuras generaciones. Por eso va a ser siempre un juego tradicional. Perfecto. Ahora sí. Vamos a conocer cuáles son los juegos con boliches. Acompáñanos. La hueca. Es un juego tradicional muy divertido y es de competencia. Puedes realizarlo en cualquier terreno de tierra. Y como su nombre lo dice, debes realizar una hueca en la tierra. Y también una raya que va a estar ubicada a 4 metros de la hueca. Para definir los turnos, cada uno de los participantes debe tener un boliche o una canica y al mismo tiempo lanzarla desde la hueca hasta la raya. El primer turno se define mirando cuál de todos los participantes queda más cerca de la raya. Luego deben tirar de vuelta por turnos, desde la raya hacia la hueca. Una vez que ya tengas hueca, puedes tirar a los demás participantes para pegarle con tu boliche. Al final, el ganador es aquel que haya eliminado a todos los participantes. El trivilín. Este juego tradicional súper divertido también se juega de dos o más participantes. Los turnos se definen de la misma forma que en la hueca. La única diferencia es que no hay una hueca, sino un dibujo en forma de pescado que a su vez está dividido por dos o más espacios. Esto según la cantidad de participantes. En estos espacios, los participantes deben colocar uno o más boliches, según lo acordado. A esto se le llama el case o la apuesta. El ganador del trivilín es el que le haya pegado dos veces a cada uno de los participantes con su canica. De esta manera se gana todos los cases. La vuelta al mundo o la vuelta a Colombia. Esto según el país en donde lo juegues. También es un juego tradicional súper divertido. Se juega de uno o más participantes. Los turnos también se definen con una raya. Primero, hay que trazar la ruta de la vuelta en la tierra, armando la ruta como tú lo quieras. Debe tener un inicio y una meta. El participante número uno debe tirar tres veces una canica sobre la ruta, con el dedo. Y así sucesivamente todos los participantes que vayan a jugar. El ganador será el primero que llegue a la meta. Ahora es el turno para otro juego tradicional, no menos importante que los demás. En estos juegos tradicionales que juguemos con Cajamac, también tenemos para que todos los niños se diviertan el trompo. Para ello los voy a dejar con Angélica Moros y Junior Maldonado. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Junior. Buen día, les queremos desear un muy buen día a todos ustedes y esperamos que estén disfrutando de esta muestra que preparamos para ustedes. Así es, Angélica, y en esta misma hora, con este día que se llama Juguemos con Cajamar, les vamos a traer este juego tradicional que se llama El Tronco. Hombre, yo sé que ustedes lo conocen porque mis abuelos lo jugó, eh, sus abuelos lo jugaron, sus papás. Es más, este juego lo han jugado muchísimas personas y sé que ustedes también lo han jugado. Bien, así es, Junior. Lo jugaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros también lo jugamos. Pero lo hemos jugado tanto y acaso sabemos lo que es realmente un tronco. 
yo se los voy a explicar. Es un tipo de peonza que gira sobre una punta en la cual se encuentra situada su centro gravitacional. Es decir, esta gira sobre su propio eje en el punto en donde se soporta todo su peso. Así es, Angélica. Y además de eso, eh, les cuento que el tronco tiene diversidades de colores y formas tales que reciben nombres diferentes como peón, peonza, esnurra, levitrón y, y dreidel. Hay muchísimos más, hay versiones que, hombre, son diferentes a las que conocemos frecuentemente. No se tiene con exactitud definido el origen del tronco, pero se data que existe desde hace 4.000 años antes de Cristo, ya que se han encontrado ejemplares moldeados en arcilla. ¿En serio? Y, pero si el trompo tiene muchos años, porque aún se juega. Bueno, en la época colonial, gracias a la curiosidad de los científicos, se ejemplaron distintas funciones hasta que llegaron a la que conocemos actualmente. Y de ese modo, el trompo se volvió un juego famoso para los niños de la alta sociedad en Europa. Luego, en la, en la colonización a Colombia, el juego se distribuyó por toda la población indígena y de ese modo llegó a ser lo que conocemos hoy. Poco a poco se fue haciendo con piezas talladas en madera y en la actualidad generalmente están fabricados de plástico. Como este ejemplar. Muy bien, pasemos directamente a la práctica, ¿listo? Yo les voy a explicar cómo van a amarrar un tronco y cómo se debería lanzar para poder bailar el tronco. Bueno niños y niñas, en este segmento voy a explicarles cómo amarrar un tronco para poder bailarlo. ¿Listo? Vamos a dividir el tronco en tres fases. Cabeza, panza y punta. ¿Listo? Al principio vamos a agarrar la cuerda y le vamos a dar una vueltica sobre la cabecita. ¿Listo? ¿Verdad? sobre la cabecita y vamos a bajar la pita bien tensionada por la panza y en la punta le damos otra vuelta más bien apretada y de ahí procedemos a amarrar el tronco, ¿listo? Amarramos el tronco hasta la línea donde nos marca el mismo, el mismo tronco. En el tronco aparecen unas líneas, ahí será el límite de la cuerda porque si lo amarramos más arriba el tronco no nos va a bailar. Listo, lo amarramos hasta ahí y procedemos a lanzarlo. ¡Pum! Para bailar. Listo, lo pueden coger con las manos, pueden hacer trucos diferentes como el puente, pueden hacer el boomerang, pero eso ya es para profesionales. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado de nuestra explicación sobre el trompo. Y los invitamos a que sigan disfrutando de esta actividad. Juguemos con Cajamar rescatando los juegos tradicionales. Ok, muy bien, un saludo para todos los que en estos momentos nos siguen viendo desde sus casas. Sigamos compartiendo estas actividades que desde la mañana le hemos estado mostrando a todos nuestros afiliados y los que en estos momentos también nos están viendo desde su casa. Vamos entonces con otra actividad, con otro juego tradicional que es el huevo en la cuchara. Muy bien, esta actividad eh, es una actividad muy simple, costa de un huevo de gallina y una cuchara. Por su simplicidad, este eh, juego eh, no tiene discriminación, es decir, lo pueden jugar tanto adultos como las eh, personas eh, mayores y los niños. Esta actividad también se desarrolla con motricidad, permite el equilibrio y la destreza de los participantes. Eh, su historia no se conoce exactamente, pero se cree que este juego... Eh, fue dado en el año de 1894 y hay un eh, gran conocimiento en un libro que está en la Universidad de, eh, de Cambridge, eh, justamente en el artículo 8 de septiembre. Igualmente después, en la década de los 80, el cónsul o el cónsul de aquella época decidió eh, que esta actividad se desarrollara en épocas del año para eh, las personas que, bueno, generalmente pues, para que se desarrollara en actividades de campo y en las calles. Eh, pues bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad, cómo se da, cómo se juega. 
Eh, primero, consiste en que el niño o la persona debe tomar el huevo, toma, perdón, toma la cuchara en su boca y en la parte de encima deposita el huevo. Uno. Dos. Debe eh, trasladarse de un punto al otro sin dejar caer el huevo. Si algo contrario ocurre, el huevo llega a caerse, debe devolverse automáticamente y volver a iniciar la carrera. Por supuesto, eh, va a tener mayor cantidad de puntos si el participante lleva de un lado al otro la mayor cantidad de huevos. No te preocupes, si no tienes un huevo en casa, pues puedes hacerlo con otro que te permita también reemplazarlo. Tú tienes la creatividad, tú puedes hacerlo, así que vamos a hacer la demostración. Bueno, muy bien, participantes, bienvenidos. Vamos entonces a hacer la demostración de la actividad de huevo en la cuchara. Para eso, eh, los invitamos a que lleven hasta sus labios eh, la cuchara y ahí, eh, con firmeza, tomen la cuchara. Uno, dos, por favor, las manos atrás para que eh, no vaya a haber, eh, pues, eh, trampa a la hora del concurso. Y le pedimos el favor a los participantes por, eh, que tengan en cuenta que si eh, el huevo, en este caso, la canica, que es la que, el elemento que llevamos en la cuchara, eh, se le cae, por favor, se devuelva al punto de partida. Listo, una actividad sencilla, vamos a disfrutarla. Ahí están eh, la meta, los conos y esta actividad va a ser de ida y regreso. Vamos a divertirnos a la cuenta de tres, a la una, dos, tres, participantes. Bueno, algunos van lentos, otros van también de forma rápida. Se le cayó al compañero Carlos, también se le cayó a nuestra compañera. Al compañero Ronald también se devuelve. Parece ser que viene de vuelta ya eh, Galofre, Camila también, sin sujetar la cuchara. Una actividad sencilla de destreza, por supuesto. Y llegó Carlos, primer participante, segundo Galofre, tercera Camila Parada, maestro. Sigamos disfrutando en esta actividad Juguemos con Cajamac Seguimos con más de Juguemos con Cajamac Esta mañana entonces Vamos a hacer ahora a pasar con el arte recreativo De slime Bueno Luna, cuéntanos qué tenemos por acá Bueno, para hacer el slime eh, Lo podemos hacer casero también Como una vez nuestra compañera Vicky aquí presente Nos enseñó en una de las actividades Que realizamos virtuales Pero en esta ocasión vamos a hacerlo Con los productos de Elmer's Que casi siempre los, los hacemos Los damos en las actividades ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Para una porción de slime vamos a utilizar la mitad de este pegamento, es decir, voy a usar la mitad y mi compañera Victoria va a usar la otra mitad. De igual forma, el activador lo vamos a usar mitad y mitad. ¿Listo? Vamos a dividir entonces. Ah, bueno, el kit, se me olvidaba, eh, muchas veces les trae colores, escarchitas y cosas para que ustedes lo pongan súper genial. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer el slime, vamos a dividir nuestros productos por acá en nuestras tacitas. Lo ideal es que ustedes batan esto con una paletita, pero ahorita mismo no la tenemos. Y vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer con la manito. Sí, listo. Ok. Bueno, Luna, y coméntanos, ¿para qué sirve el slime? Bueno, el slime, además de ser un arte recreativo, sirve para ejercitar nuestra capacidad motriz. Además de eso también sirve para el estrés porque sí Vicky, los niños también sufren de estrés. Pero ojo, a la hora de hacer slime por favor no ingerirlo, esto no se come. Una vez que lo tenemos listo podemos depositarlos en unos frasquitos, el que ustedes quieran, pero que tenga tapa para que así le dure más su slime y lo pueden guardar en la nevera también. ¿Listo? Entonces ya con todo esto a preparar el slime. Perfecto, a continuación les vamos a presentar otro juego tradicional que disfrutamos en este Juguemos con Cajamac. En cada una de nuestras ediciones siempre todos niños y adultos disfrutan de esta prueba. Es la carrera en costa lado en la que todos participan y pueden ganar espectaculares premios cada vez que vamos a las actividades de Juguemos con Cajamac. Esta actividad se volvió tradicional teniendo en cuenta que en las ferias de pueblo y en las fiestas de barrio era utilizada para que los niños participaran en ella. Así también nosotros intentamos rescatarla y por eso la traemos aquí a este Jugamos con Cajamás de la Cala de Competición Familiar del Departamento del Magdalena. Vamos a correr, carrera de costalado. 
Perfecto, y de esta manera entonces vamos a dar inicio a la carrera en Costa Lado. Para ello, para la muestra, tenemos tres participantes, tres compañeros de la oficina de recreación. Ellos son el señor Edwin Cortés, Víctor Brito y Ronald Andrés. Chicos, nos vamos a la voz de tres. ¿En qué consiste el juego? Es muy fácil. Deben llegar al punto que está delimitado y volver. El primero en lograrlo va a ganar la prueba. Esta actividad la realizamos en todas las ediciones de Juguemos con Cajamag. Nos vamos a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Según parece, esta actividad podría datar del siglo XVIII, cuando los orteleanos realizaban carreras después del almuerzo. Se trata de un juego muy sencillo. Ahí vemos que el señor Ronald Andrés es la persona que lo ha hecho de la manera más rápida. Muy bien, fuerte el aplauso para Ronald Andrés. Listo, muy bien, ok, esperemos que ustedes estén disfrutando de su casa, como igualmente todos nosotros la hemos disfrutado en este domingo espectacular de Juguemos con Cajamac. Así que vamos a invitarlos a todos de pie, arriba, con ánimo, con alegría, porque vamos a bailar al son de recreación Cajamac Darwin. Sí señor, así como usted lo dice Diego, a partir de este momento la invitación para todas las niñas y niños. Levántese del puesto, levántese de ahí. Y si está al lado de su papá o su mamá, dígale que también se levante porque vamos a bailar un par de canciones con todos ustedes. Así que ya vamos a bailar. final, esperemos que todos lo hayan disfrutado, recuerden de todas las actividades, si quieren los niños les escriben y a través de, este, de esta eh, cuarentena ustedes pueden hacerlo de sus casas, allá sin salir, protegiéndose, todas las actividades que hemos desarrollado en el día de hoy lo pueden hacer allá, fíjense que no necesitan mayores cosas, implementos sencillos, cosas sencillas que pueden estar desde su casa y le queremos dar las gracias por la participación a todos, por ser fiel Darwin, porque nos acompañan en todas las actividades que hemos desarrollado en el área de recreación, ustedes siempre han estado ahí. Muchísimas gracias a todos, nosotros también nos vamos contentos a casa con la satisfacción cumplida y esperamos volver a verlo en otra ocasión Darwin. Sí señor Diego, así como usted lo menciona, niñas y niños. Esos son nuestros juegos tradicionales, los que siempre tratamos de rescatar en cada una de las ediciones de Juguemos con Caja Más de la Caja de Compensación Familiar del Departamento del Magdalena. Esperando que hayan disfrutado, que se hayan divertido al máximo y que en su memoria haya quedado esa intención de jugarlos también 
les decimos en nombre de nuestra directora, la doctora Marta García Valencia, en nombre de nuestra jefe de recreación, la señora Ana Elena Ramos Galvi y todo el equipo de trabajo de la Caja de Compensación Familiar del Departamento del Magdalena. Una vez más, gracias por tanto y perdón por tan poquito al César, lo que es del César y adiós. Adiós porque nos vamos. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, chao.